他们如果被抓住了，一定会连累到你。听话。怎么回事？怎么乱跑的？你来的正好，看着他，不让他乱跑。云哥，不要去！火车，追！追！火车，快跑！你好，我们又见面了。别跟我套近乎，我是来送你上路的。怎么？因为我们的证件不同？不是。如果要是因为段思琪，请你放心，无论如何，我都不会出卖他。你怎么知道他的名字？我知道的比你想象的更多，包括马厚龙，为了藏金害死段明山，还利用你。陷害段思琪，证据呢？我没有直接的证据，我只有分析推理。我要是你，就不会开枪。敌人的敌人是朋友，或许那天我们还可以合作呢。你欠我一条命。我迟早会让你还的。谢谢二哥，谢谢二爷，谢谢二爷。
俩又见面了，跟我们走一趟吧。小金堂，又是你们，给我上！小金堂办事儿，滚一边去！小金堂，喂，你赶紧走吧，你惹不起他们的。这事跟他没关系，你们赶紧让他走。我惹不起，你就能惹得起了。来来来来来，快快快！我惹不起也得惹。站在这儿别动，帮我把眼镜拿好了，别碎了。在那儿啰里吧嗦说什么呢？不上，住！开枪！康少廷没有不敢做的事。康，康少帅，你是康司令府的康少廷。带着你的人过来。给我撤！我会有期。给。那个。刚刚的事儿，对不起，没关系。哎，我很少看见你这么勇敢的姑娘，他们为什么要抓你啊？也许我就是一个麻烦制造者吧。姑娘，你叫什么呀？嗯，你就叫我麻烦姑娘吧。麻烦姑娘。麻烦姑娘，咱们什么时候再见面啊十二号，准备的怎么样了？不劳你费心。别以为有后台就了不起啊！有本事你再跟我比一次啊！比什么？就比这次月考谁成绩好。我才不比，怕了呀！我对你没兴趣。果然是龙生龙，凤生凤，愚蠢的爹娘生怂货呀！再说一遍，我说错了吗？连这点胆量都没有，你爹娘也是个怂货吧？比就比，怕你
，那就走着瞧了。给你们五分钟的时间，记住册子上的密码，然后开始考试。收听电报之后，用打字机把听到的电文翻译成相应代码。听到没有？是。这么多怎么背得下来啊？闭嘴。坐。开始。时间到。开始接收电报。记错密码，按错键子，就会出现针头。继续。十二号的成绩不错，事隔三日，刮目相看。这是邝教官训练有方啊，这个我可不敢鞠躬。所以啊，邝教官要继续努力，而不是在背后说三道四。接下来的考核是丛林对决。你们击中的人数越多，被击中的次数越少，才能取得胜利。在这儿，我要警告你们：第一，你们身上空爆弹的颜色是不一样的，不要想着蒙混过关。第二，此项考核在总成绩中占比很高，不要心软。心软将被淘汰，明白了吗？大家记住了，空包弹如果近距离击中要害部位，仍可导致死亡。所以你们一定要注意安全。接下来，我将给大家发枪。一号。注意安全。是。二号到。小心。谢谢教务长。七号到。注意安全。谢谢。九号到。注意。谢谢教务长。十二号到。注
注意安全。谢谢。是你呀、啊。你是要谋杀吗？会不会死人，那要开枪试试才知道啊！我可要开枪啦！九号，怎么每次碰到你，都能捡到便宜嘞？又是你，是我，怎么了？我这不都跟你学的吗？哟呵，你们可以呀、啊。七号、十二号，你们赶紧离开，我可不会像九号那么狠，只会打你们的背哦。谢谢你，飞姐，不客气。救我！我上次还抢了你的徽表，我没有见死不救的习惯。我向来恩怨分明，这次算我欠你的情。我先去找九号报仇，你们小心。嗯。哎，你说这个九号怎么不要命呢？你刚都举起枪了，他还往前走。我向他开了个空枪，他可能看见了。怎么会这样？有人要害你啊？不知道。这枪是他给你的，难道是他？走，我们跟他问清楚去。小鱼，这次我想自己查会敲门吗？叫不着
，这份成绩单是怎么回事？什么怎么回事？十二号在丛林对决中没有击中一个人，他凭什么拿这么高的分？他不是也没有受伤吗？他中了一枪，中了一枪又不是什么严重的伤。再说了，他之前的成绩那么优秀，你不是也赞许？这是两码事儿。如果考试不能公平，月考还有什么意义？我要怎么做用不着你教我。我告诉你，从今天开始，唐沙志取消，给我滚出去！你没有资格取消唐沙志，你居然以权谋私，滚！你拿了第三呢，我也要恭喜你。哇，姐姐你太帅了，我都没进前十。我是第二，考的还行。你走开，丹辰，你密码翻译拿了满分，前面就你一个满分，你太棒了。我真的呀，呃，我就是侥幸而已。啊，侥幸，我看是作弊吧。你说什么？你说我说什么？丛林对决有击中了你，怎么可能参加第四名？不管怎么样，我的分数比你高，好像有些人和我打过赌吧？哎呦，大家看呀，有人仗着有后台作弊耶！密码翻译这么难，居然有人得满分，可能吗？九号，你怎么又胡说八道？你说谁呢？九号，你别胡说，说的是事实啊。没听到邝教官说闭嘴吗？十二号，跟我走。都散了，快点做了，你还满意吗？啊，挺好，表现不错。好，先回去吧。云哥，为什么我的枪里没有子弹？因为我做了手脚。为什么？如果特训营里面还有你的敌人的话，你表现的太好，他们会关注你。那你为什么把我的成绩又改了？我根本不可能拿到第三名的。因为他们不会关注一个作弊的学员。为什么你做任何事情都不告诉我？你知不知道，我在丛林里面没有子弹，差点被曾秋雅给杀死了。我所有的努力，现在只换来一个作弊学员的称号。我真的看不懂你。薛云静千算万算，偏偏漏算了曾九雅会利用这个机会对付段思琪。然而，他无法再做解释。只希望这个计划能瞒过马慧龙。科长，你该管管徐云静了，她明显公器私用
，你这么肯定，薛云进在包庇思琪？当然，我让曾秋雅刻意的侮辱段思琪的父母，他们打了赌，凭段思琪的脾气，他不可能藏私。况且，我在薛云进的桌子上亲眼看到了考生的密码板，他提前写了题。行了，这件事儿就这样吧。科长，你总是包庇学员姐，以后这学员我可怎么带呀、啊？学员怎么带，是你的事儿。去吧。是。十五，通知一下甘草，马上给我调查一下，十二号学员考试的时候到底作没作弊？抓紧时间。是不是真的呀？小不点，胡说什么呢？九号胡说八道，你也信呢？小不点就是没有脑子。嗯，对不起，对不起，姐姐，我错了，我就是好奇。他没说错，我确实是作弊了。你说什么呢？怎么可能啊？怎么回事啊？我的成绩是假的，这个第三名，我收之有愧。为什么呀？为什么呀？到底怎么了？各位同学，首先在这里祝贺大家顺利的通过月考，大家辛苦了。家务长，这是庆祝我们顺利通过月考举办的舞会吗？这位同学，让你失望了。今天在这里。也是你们的必修课程之一，礼仪。同学们，这里是训练营为你们特别搭建的模拟舞厅。从今天开始，你们将学会如何优雅地步入上流社会，用你们华丽的舞姿、得体的谈吐，成为那些绅士们的名媛。那么接下来，我将选一位同学，跟我一起完成这支浪漫的。花儿子，怎么了？又跟他吵架了？能吵架倒还好呢。他来了。嗯。这位小姐，可以请你跳支舞吗？不会跳舞，我可以教你。我不想学。为什么不是我？这样拒绝别人，很没有礼貌的。好了好了，去吧，去吧。哎，不用紧张。挺胸，抬头，兰花指。姐妹们，要抢男人的都给我上！好。黄教官，可以请您跳支舞吗？我。我一直想和您一起跳支舞，能圆我这个梦吗？我不太会跳。可以教你啊。谢谢。
这是我的第一支舞，我要献给我认为最优秀的男人。你为什么会选我？我可以说，这是表达歉意的一种方式吗？你有什么需要道歉的？我要道歉的地方很多。你知道我为什么要找你跳这支舞吗？为什么？因为这也是我的第一支舞，我想把它送给你。身体出了点问题，我得去看看。我跟你一起去，走。小心点啊！再见。哎，没事。那个学员怎么样了？当然是死了。你为什么要这样做？逃杀制不是你提出来的吗？我当然送你回家了，你还问我我有没有跟你说过取消？我又没有看到正式的新闻。控检教务长当初就是利用逃杀制打动南京方面才成功上位的。现在何必装好呢？就算是这样，你也不能当着那么多的人面前杀人。我是怕有些人太得意忘形了，忘了这是特训营。还以为是尸里扬长，很好。老方，刚才跟九号学员聊得挺起劲儿。九号学员的第一支舞，真是难得。你什么意思？没什么意思。我只是希望，下次月考他不要考最后一名。要不然，我会亲自送他回家。他们说的回家是不是就是？回家就是死亡。今天死掉的那个学员，就是这次月考的最后一名。他说过，为了保护我，他才争取到这个职位。也就是说，这个写信的规定是他定的。难怪他一直说不要我拿最后一名。原来他什么都知道，他却假装什么都不知道。他还在那假兮兮的关心我，小雨，你去找他问清楚啊。我问过了，他的理由总是说要保护我，让我什么都别问。为了保护自己心爱的人，就可以牺牲无辜者的性命吗？这是什么逻辑啊？小雨，对不起，对不起，思琪。跟你没有关系的，你不需要道歉。我现在特别矛盾，我每天都想见到他，可是我一见到他，我就会想到他双手沾满了我们同窗的鲜血。我
我也不知道他哪句话说的是真的，哪句话说的是假的。我真的觉得他好陌生。如果你对他总是有怀疑的话，你为什么不学会伪装自己呢？这样你才能够知道他到底是个什么样的人。如果我也骗他的话，那我和他之间不就只剩下谎言了？小鱼。查清楚了吗？还没有，对方很警觉，通讯时间很短。科长，这是刚刚收到的总部密电。同时确认地和矿方，到我的办公室来一趟。是。各位，特高科土肥原型二军，交给了我们一个非常重要的。派遣了一个将领，准备抵达东北，组成抗日游击队，试图遏制我们大日本帝国的统治。他叫周炳林，毕业于日本陆军士官学校，在两次反围剿的战。表现优异。如果他顺利抵达东北，会给我们带来巨大的灾难。明天他途经武城时，不惜一切代价刺杀他。送您去医院看看。去医院没用，我弟子病我知道。你找我，是不是有什么事儿啊？说吧。要不然您先歇着，我改天再来说。等等，你脸色这么不好，一定有事儿。说。还不是因为思琪的事儿，我真的很担心他，也不知道孙专员那边怎么样了。师傅，我也是竭尽全力了。师傅，延长一段时间。谢师傅。不过，时间一定要抓紧呐。哎，师傅来。哎呀，师傅，如果思琪那边真的知道藏经的秘诀的话，我一定把他掏出来。去吧，别忘了抓紧时间。哎呀，是。
来吧，闻到你身上的烟味了。狗鼻子真灵啊！你说你躲我车上干什么？就怕你出事儿嘛。万一有个什么闪失，我还来得及请你师傅吃点花生米。我谢谢你啊。哎呀，以后啊，对你恩人好点就行了，一身相许就免了。没暴露吧？也不知道他是真偷的还是假偷的，我一直没有机会问他。哦，他在试探你？有可能在试探，有可能还有其他打算，我也不知道。这老东西肯定是做了什么坏事啊！不过你放心啊，这口诀他们一天没破译，思琪就是安全的，就怕他们抓到段启凡，那就麻烦大了。从这一刻开始，薛云静决定时刻关注着段思琪，保护她的平安。这是一个男人用生命所做的承诺。可是福大命大之人呐！我先去阎王那儿打一前阵，我那生死簿偷来，把您那名字一划，您就等着万寿无疆吧。那小歪子，会说话了啊！兄弟们，一会儿给他多灌点酒，让他继续胡说。好。哎，歪子。哎，身边那位兄弟。怎么衍生啊？我刚认识的，在下王青天，见过王爷。王青天，报，王爷，阿古大道，带上来。是，带上来。混，混，松绑。王爷，没那个必要了。那你还想怎么着？兄弟们，今天我借寿宴开个香堂，下边这个小辈儿以下欺上，不仅占了我兄弟的地盘，还灭了人家九族。阿古，你还有什么可说的？你们仗着人多把我拿下了，算他娘的什么本事？老子不服！那你要怎么才服啊？你猛爷不是人多吗？随便出来一个人跟我单挑，只要把我打败了，我心服口服，任凭你们处置。今天我王晴天喝了猛爷的寿酒，就要还了猛爷的这份情。既然都是怂包，那就我来。
行，是条汉子，以后就跟着我吧。谢孟爷。怎么总是突破不了三个？已经不错了。云哥，你怎么来了？因为有些人有心事。最近怎么了？老是躲着我。云哥，我爹的死到底跟你有没有关系？这个问题我回答过了。可是你总是打听我爹的遗言。如果你不喜欢的话，那我以后就再也不问了。云哥，我不是那个。思琪，爱人之间最珍贵的就是彼此相互信任。如果连你都不相信我，这是我人生中最大的失败。那，那我可不可以问你最后一个问题？说。我爹的死，你有没有什么隐瞒的？没有，我发誓。相信你。相信我就好，以后不要再问我为什么，听到没有？知道了。嗯、啊，对了，明天要月考了，准备的怎么样？棒棒的，你也不看是谁在给我开小账。记住啊，不许考最后一名，但也不许罢检。为什么呀？又问为什么？就是。我看你跟十二号有点不太对付。没有，匡教官，我一直记得您的提醒，从来没敢多嘴。别慌。我看得出，你很羡慕十二号有后台。只要你肯帮我一个忙，我给你一个机会。要不是邝教官，您把我从死牢里救出来，现在我已经是死人了。只要您看得起我，您让我做什么都可以。我不管你用什么方法，在这次月考当中，逼出十二号的真正实力。谢谢教官，您给我这次机会，我一定不会让你失望的。他叫周炳林，毕业于日本陆军士官学校，在两次反围剿的战斗中表现优异。如果他顺利抵达东北，会给我们带来。巨大的灾难！明天，他途经武城时，不惜一切代价刺杀他。哎、这位
就是朱碧林。总部，命令过来，他明天下午入住东方大酒店，对他进行秘密扣押。明白，明白。科长，我觉得这种场合更适合女特工，我建议从特训营里找几名比较优秀的学员来参加这次行动。此次任务由你全权负责，你就看着办吧。是，科长。我就在这次月考的前四名学员里，让他们来参加这次行动。我反对。学员刚入营一个月，没有实战经验，这样太危险了。学员进入特训营是要当花瓶吗？当不当花瓶的这……你们两个先去做准备吧。一人留下，是是。师傅，思琪这次考了第三名，我怕他参加行动会有危险。第三名，成绩不错呀。什么成绩不错、啊？是我怕他考最后一名，故意泄题给他了。原来是这样。咱就算为了口诀。也不能让他参加行动，万一有个闪失。既然现在思琪对你产生了怀疑，你何不借此机会来一个英雄救美，让他恢复对你的信任和依靠？我明白师傅的意思了，那我先去了。你怎么来了？我有事找你，不要待在这儿了。怎么了？以后少来这里。这里很安静，我喜欢这里。你喜欢这里也不行。为什么？我说不行就不行，不要问我为什么。我知道了，以后不再问。刚才是我情绪太激动了，惹你生气了，对不起啊，思琪，是不是因为上次没有陪你把舞跳完，所以生气了？是啊，所以你还欠我一支舞。如果是因为舞蹈生气的话，下次不给你试试。云哥，我。听说特训营里最近有一些传言，说月考最后一名的会被淘汰，是不是啊？都说是谣传了，还问？是我，是我太天真了
，找我有什么事吗？下任务了，月考前四名都要参加，你也被选中了。知道了。他是我们这次行动的目标人物，他叫周炳林。他是个共党分子，我们这次的行动就是配合行动队。秘密逮捕他，教官，为什么要实施秘密逮捕？多嘴！你们只需要知道自己的任务。一号，你负责在外面监视，目标人物一旦出现，立刻发出信号。是。九号，你在前台，目标人物进入酒店，你负责拖延时间。保证完成任务。七号，你扮成酒店的工作人员。如果九号的任务失败，你负责制造障碍。明白。教官，那我呢？你跟教务长假扮情侣，负责机动支援。是，我是这次行动的总负责人，在行动当中，谁也不能擅离职守，否则军法处置。听明白没有？明白。有一点我要提醒大家，这是你们第一次出行任务，如果遇到危险，我允许你们提前撤离。给你们十五分钟时间，换上便衣，解散。是。是。你什么意思啊？邝教官是想用学员们的鲜血染红你的顶戴吗？教务长，我才是这次行动的总负责人。你要清楚这一点，这跟我说的是两码事儿。怎么了？我不想执行这次任务。你在说什么呢？怎么可能？咱们中国人为什么非要自相残杀呀？如果有机会的话，咱们放了那个人吧。那不是违反军纪吗？算了，你当我没说吧第一次执行任务，紧张吗？那个周炳林到底是什么人？为什么要抓他？这不是你该问的。那你告诉我，还有什么是我可以问的吗？最近脾气见长了。这么想知道，那我就告诉你。子刚，我们的日程太紧，其他人又不会开车，只能辛苦你了
。没事，蔡叔，能参加这次行动，我觉得很光荣，我一定会好好表现的。为了防万一，九五零同志提前到达了酒店，房间号改为三零八。到了之后，我和赵王上去接，你留在车里，一切按计划行动。明白。现在国难当头，为什么要自相残杀？我们是特工，特工就要服从命令，哪怕错误的命令也要执行，哪怕是让我们去杀抗日英雄也要执行。是。林哥，难道特工就是不分善恶、不论是非的杀人机器吗？特工就是军人。军人的天职就是服从命令。可是我不想除了子弹和冷漠，别的一无所有。现在最重要的就是好好活着。不想那么活。子谦四没有入住，神到就位了吗？放心吧，我们现在开始清查所有入住的客人身份。我听说呀，经常皱眉的人会长很多皱纹。这个时候你还有心情开玩笑？越是紧张的时候，就越要开玩笑，放松心态。你要记着。这次情报有误。你是要去抓他吗？他救过我好多次，能不能不抓他？放心，先去看看再说。啊，这是去哪儿啊？人还没到，我们上天台看看。行动马上就开始了，你这是使力之手。矿教官难道不知道？上面天台可以俯瞰全城吗？矿教官今天的表现，真是有失水准。是武城行动队队长，这位是赵鹏，我们负责接应您。好,好，这次又要辛苦你们了。不辛苦，再过二十分钟，我们出发去码头。
站住！跑！我们暴露了！刚才我们。先别解释，小心让矿方看出了破绽。思琪、啊，你怎么这么不小心、啊？起脸的时候谁都没擦干，啊？我下次会注意的。哦，对了，矿教官，刚才我看到外面有几辆车，很可疑，你要不要派人去盘查一下？不要，现在不能大肆搜索，以免打草惊蛇。嗯，那我们自己去看一看。公公不是要去盘查吗？你就在这里待着，不许掺和。这是我的任务。这是我的命令。没有我的命令，不许离开车上。去看一下外面那几个男人是什么身份。别走，等等他们。蔡叔交代过，让我先送你们走，他们会想办法脱身的。要是有需要的话，我可以帮您叫辆车。谢谢。先生，这里需要打扫，请您绕道。嗯，先生，你好像还没有结账呢。麻烦你，帮我结一下账。啊，好，您稍等。
我杀人了！别怕，怕什么？你在这里待着，我一会回来找你啊！林哥，不要去，求你了，不要去！思琪，他们如果被抓住了，一定会连累到你。听话。怎么回事？怎么乱哄哄的？你来的正好，看着他，不要让他乱跑。云哥，不要去！红包车，追追红包车，快跑！出来吧！你好，我们又见面了。别跟我套近乎，我是来送你上路的。怎么？因为我们的证件不同？不是。如果要是因为段思琪……请你放心，无论如何，我都不会出卖他。你怎么知道他的名字？我知道的比你想象的更多，包括马厚龙，为了藏金害死段明山，还利用你陷害段思琪。证据呢？我没有直接的证据，我只有分析推理。我要是你就不会开枪。敌人的敌人是朋友，或许那天我们还可以合作呢。你欠我一条命，我迟早会让你还的。谢谢。抓住你的，我要活的。姑娘，又见面了，跟我们走一趟吧。小金堂，又是你们，给我上！
住手！干什么？啊？哪儿来的混球？我们小金堂办事儿，滚一边去！小金堂？喂，你赶紧走吧，你惹不起他们的。这事跟他们没关系，你们赶紧让他走。我惹不起，你就能惹得起了。来来来来来，快快快！我惹不起也得惹。站在这儿别动，帮我把眼镜拿好了，别碎了。他妈在那儿啰里吧嗦说什么呢？不上！说。杀！开枪！康少廷没有不敢做的事。康，康少帅，你是康司令府的康少廷，带着你的人过来。给我撤！不会有期。给，那个。刚刚的事儿，对不起。没关系。哎，我很少看见你这么勇敢的姑娘。他们为什么要抓你啊？也许我就是一个麻烦制造者吧。姑娘，你叫什么呀？嗯，你就叫我麻烦姑娘吧。麻烦姑娘。麻烦姑娘，咱们什么时候再见面啊？你去吧。是。科长，什么叫秘密内部？我知道。知道。知道还能这么大动静，最后还没有抓到人，你是不是在特训营里给我带傻了？我倒要重新考虑，是不是重新任命一个行动队的队长？科长，情报出现了失误，我真的不知道周炳林会提前到达。徐云锦，他一点都不配合。还有段思琪，他闭嘴。这次行动，最让我放心的，就是徐云锦和段思琪。你走吧。科长，你太偏袒徐云锦了。他，我，是。子刚，这次完成的不错。过几天有一批药品要运输城，到时候你跟我一起去，啊？啊，好的。你怎么了？蔡叔，我今天看见段思琪了，他不是应该已经被枪毙了？怎么会这样，子刚？司机的事情很复杂，现在应该是时候告诉你了。你好，少廷回来了。爹，嗯
，娘，祝您生日快乐，长命百岁。看看，还是我少廷有心，不像有些人。<笑>对，儿子啥都好啊，不就一个破蛋糕吗？什么破蛋糕？那是我儿子的心。哎，还真是破蛋糕。<笑>我说是个破蛋糕吧？<笑>不是，爹，我刚才在路上出了点意外，回头再买蛋糕的时候，人家那边关门了，没得卖了。出什么意外了？哎，快快坐！没事吧？没事，爹。我没事，娘，您坐。你看看，我说让你出门带侍卫，哎，你就是不听。娘，我刚才遇到了一位特别的姑娘。少廷啊，你可不能花心，怀璧马上就要回国了，到时候你们赶紧把婚定了，我们也好早一点抱孙子。娘，我都跟您说过多少回了。我跟怀璧，我们俩在国外接触过，我们俩的性格不合适。啥合适不合适的啊？爹，你薅床上，关了灯，第二天啥都合适了。想当年我跟你娘，你说什么呢你？来，少廷坐坐。少廷啊，杜家虽然现在破落了，那我们可不能做那种嫌贫爱富的事。哎，你娘这话我爱听。你这婚事是老子给你定的，别让老丢面子，听见没有？别给我找麻烦。麻烦，麻烦姑娘。别练了，我要练。不累吗？不累。我要记住这种感觉：一腔之命，鲜血之流。为什么要记住这种感觉啊？因为我不想再杀人，我不想我的双手沾满鲜血。我恨这种感觉，可是他每天都在我的脑海里晃啊晃啊晃，真的好害怕，要记住他。的。思琪，你杀的那些是日本特务，你这叫抗日救国，你是英雄。真的吗？真的，所以不要害怕。林哥，你杀过多少人？如果他们今天不逃走的话，你是不是也要杀了他？我不想当特工。我不想每次别人问我的名字的时候，我都不知道，我不知道怎么回答他们。不想再杀人了，我不想再杀人了，我讨厌这种感觉。思琪，我觉得你好的陌生。
队，有暗中监视，徐云进和段思齐，尤其是他们两个单独在一起的时候，不能让他有任何的察觉。科长根本不相信徐云进，但他又偏袒他。只有轩辕剑能逃出来。轩辕剑，我不能让你成功。密查佐副科长的位置，我坐定了。教官好，发呆呢。教官找我有什么事吗？我想了解一下行动的具体细节。是教官。那天我让你开枪阻拦，你为什么打到另外一个人了？我特别紧张，再加上我的枪法本来就不好。这是薛云进教你说的谎言。什么？这是谎言！我没有撒谎。再说了，教务长也不可能替我编造谎言。立刻，马上，回去给我写一份详细的行动报告。我要知道所有的细节。是，教官。我知道教务长跟你是好朋友，但是知人知面不知心，你就没有怀疑过你来到这个特训营的原因吗？他有没有告诉过你，在这个特训营里有一项很残忍的逃杀制？或者他有没有用各种的办法去向你透供？教官，你到底想说什么？注意细节。我们作为一名优秀的特工人员，能分辨出细节，还有逻辑的偶然性和必然性。你为什么要和我说这些？好好想想，看看我说的对不对。你为什么要和我说这些？我矿放啊，是个善良的人，我不想看着你一直被欺骗。记住了，敌人并不可怕，可怕的是居心叵测的爱人。行了，你回去问问薛云进，他有没有什么事瞒着你？如果他说没有，这一切都是为了你好。那他心里一定有鬼。我在帮你，不要出卖我。记住我的话。说，这都是真刀真枪啊！这可都是大场面啊！飞姐，你说说看呗，说呀说呀，说呀，细节啊，你们自己去想。哎，说说嘛，不要这样了，说说。哎，姐姐来了，姐姐，听说你在行动中杀了人，太厉害了，快跟我们讲讲呗，给大家说说呗，是不是啊？给大家说说，讲讲，掌声欢迎。没什么好说的。是杀了人
别人让他打老虎，他倒好，打了只猫丢人。九号，你好意思说别人呢？我手上这伤是怎么来的？你心里很清楚吧？你好意思？要不是你突然出现，目标人物早被我干掉了。我看你就是故意的。你胡说！聊什么聊？有什么好聊的？保密协议里，外勤行动不得泄露，你们忘了吗？如有下次，严惩不贷。是。对。这次月考，雏鸟组的三位学员成绩优秀，我将给他们颁发鹰组的特别徽章。从今天起，他们就是鹰组的一员。有请七号。九号、十二号，三位学员上台。来，叫我们上去的谢谢教务长，我会继续努力的。嗯，谢谢教务长。是你们所有人要学习的榜样，把掌声送给他们。思琪。之前到底怎么了？这个要问你自己。我们能不能好好说话？我想和你好好说话，但现在不想说清楚的人是你。我连问一个为什么都不可以，我还能说什么？子欣，你要知道，我做的一切都是为了你好。这样的好，我承受不起。什么时候你想告诉我真相的时候，再来找我吧。思琪，别少啊。我有三个坏消息，你想先听哪一个？怎么了？心情不好？思琪已经不相信我了，一直在跟我问真相。他如果知道了真相，以他的城府，绝对逃不过马慧龙的眼睛，那就麻烦大了。说吧，什么消息？我的人在梁山找到了几个目击证人。已经确认，当天追杀段启凡的，就是徐宗。还有呢？徐宗已经秘密联络了青帮，请他们协助追查段启凡的下落。以青帮的势力，怕是段启凡藏不了多久。什么？一晨，你一定要迅速的查到段启凡的下落，一旦有消息，立马告诉我。最后一个。马慧龙已经察觉到了有人在调查段启凡，派人在追踪。我已经第一时间让所有人都撤离了。现在啊，我们只能等。希望这次运气会站在我们这边。
。医生，从现在开始我们要划清界限，千万不要让马慧龙怀疑到我们。马慧龙太知道我们什么关系了，他不可能相信我的。你现在是我最后的底牌，只要你还活着，我就有机会反败为胜，我们一定能够成功。行，这可是你让我干的，你可别后悔。如果段启凡被抓了，思琪就真的危险了。老爷驾到！青天，最近你做的很好，立了不少功劳。母爷过奖了，这些都是晴天应该做的。我这个人呢，喜欢论功行赏。你过来，我送你个礼物。谢母爷。段启凡，你骗得我好苦啊，母爷。替父报仇有错吗？我要不隐藏身份，恐怕早就死了。还请孟爷明鉴。孟爷爷，如果现在你把大哥交出去，恐怕是两头不得好。怎么说？他是您的人吧？他现在替您争了不少地盘，如果让兄弟们知道你把这边的功臣交出去，恐怕是会心寒呐。还有吗？还有就是，呃，哎，还有他是逃犯吧？你怎么的少不了多少笔逃犯的罪名啊？你的意思我就是不能交人了？你你英明啊！麦总，你别说了。某爷，这些日子承蒙您的照顾，如果还有来生，我段启凡一定来向您报恩。我这就去自首，还有一句话拖累某爷，我段启凡诛狗不如。哎，大哥，你别等某爷答应了。范启帆，你刚才要是顺着歪子的话来求我，现在你已经死了，你信吗？那又如何？反正都是一死。依然你义气，我也不能让江湖的兄弟笑话我。我家后花园缺个花匠。那你就为我种一辈子花吧。怎么着？不愿意？愿意。谢某爷。思琪，思琪，我刚才在外面看见他了，他一个人坐在石阶上发呆呢。有问题就要去解决呀，逃避总不是办法。现在是他不想解决问题。可是这大晚上的，他一个人在外面也挺可怜的，而且外面天儿那么冷，要不？你去看看，去吧，去。我出去走走。嗯，注意安全。既然来了
，就陪我坐会儿吧。想好告诉我真相了吗？思琪，有些事我不能告诉你，是因为……对不起，我不能说。我知道你有好多事瞒着我，我也知道你都是为了我好。以前我不敢去想，也不敢去问。可是现在我不能再自欺欺人了，云哥，我求求你，你告诉我好不好？我为什么会来特训营？为什么你一直盘问我爹的遗言？你到底有什么事瞒着我如果我有事瞒着你，那也是为你好。你一定要相信我。你回去问问薛云静，他有没有什么事瞒着你？如果他说没有，这一切都是为了你好，那他心里一定有鬼。如果我有事瞒着你。那也是为你好，你一定要相信我。你每一次都让我相信你，可是我有权利知道真相。我爹死了，娘也死了，我哥还下落不明。我现在又待在这么个冷酷无情的地方，我真的是受够了。你知道吗？我真的特别讨厌现在的自己。求求你告诉我，告诉我，你为什么不告诉我？你有时候让我觉得冷漠又无情，真的好可怕。我不知道你哪句话是真，哪句话是假。你和我在一起的所有的一切，是不是都是谎言？子琪，你要相信我，总有一天，我们都会知道事情的真相。就是个骗子。九号，这次你做的不错，邝教官。以后，我就是您的小耳朵，你让我做什么我都愿意。科长，说吧，最近特训营里有什么新的动态啊？都挺顺利的，不过段思琪跟屈云进刚吵了一架。一架，为什么呀？段思琪怀疑他入营的原因，他一直质问薛云进
，为什么总是盘问他断平山的遗言？科长，我觉得轩辕剑的能力太差。您要是有什么秘密的任务，您交给我来做。秘密任务？你怎么知道轩辕剑有任务？我猜的。让我猜猜你吧。你是不是在底下做了什么手脚，让段思齐？起了疑心呢？我没有，没有。在特警营里，我不仅仅只有你这么一双眼睛。不该猜的谜语不要猜，不该插手的事情不要插手。总而言之啊，我就是想让我的侄女有一个好的归宿。轩辕剑的任务就是让他幸福。去吧。是。科长，我真的觉得轩辕剑他真的有问题。我看有问题的是你。以后他们的事情不许你插手。去吧。成事不足的东西。你，还有你，全体休息五分钟。吃饭啊，这么弱，不满意你可以换人。我干嘛换人啊？你知不知道我打你打的多开心呀、啊？哎，你不会被男人给甩了吧？我看你这表情，你爸妈死的时候也没这么闭嘴！爸妈死的早就是好，要是他们活着，知道你被男人玩了又甩了，肯定死。你说怎么回事？我也不知道怎么回事。本来聊着好好的，他突然就发疯打人。你干嘛不说实话？你干嘛？你干嘛不说实话？石二炮，你这……你说了什么？我真的什么都没说。我就说他今天状态不好，应该好好训练。你撒谎！十二号、九号刚才说了什么？十二号，给你两个选择：第一，把九号的话复述一遍；第二，去打沙袋屋外侧。听清楚没有？我打沙袋五百次。啊！走，带你去医务室。邝教官，谢谢你。医生呢？我觉得我都被他打出内伤了。教官，一定要严惩十二号啊！哪受伤了？我看看。教官。
教官，你看，都惊了。要不是教官来保护我，我肯定就被他打死了。这里面，只有教官你是好人。快动！你干什么？快放开我！你三番四次撩拨我，我知道你对我有意思。我不是这意思，你放开我！你放开我！真的喜欢你，你会娶我吗？我，那我怎么办？除了这个，你要什么都行。你不是要我做你的靠山吗？我爹就不会死，我也不会来到这儿，更不会。你是不答应吗？近接近段思琪，谈恋爱好心，什么意思？虽然我不知道薛云静有什么真正的目的，但是我知道，她一定跟段思琪有关。她想从段思琪的嘴里掏出什么秘密？如果她的任务失败，她在科长面前就没有任何利用价值。那密查出副科长的位置。我以后好好栽培你。我不要你栽培我，就为了段思琪的命。薛云静一倒霉，段思琪的命就掌握在我的手里。到时候，任你处置。信，我就信你一次。记住。可以停了，还没打完。我是说惩罚结束了。好的，教务长。等一下，请问教务长，是要继续惩罚我吗？不是。若是教务长没事的话。我先走了，思琪
离骚，想起什么了？我想我知道他要套什么话了。就是我结婚的婚礼前夜那一天。我让你背了离骚，背了。背了呀。那我考考你。嗯。吉少康之魏家吉的下一句是什么？留有余之二爻。何方还之，能昼兮？夫孰易道而相安？虽然我现在还不能破解我爹的遗言，但我肯定云哥一定是他把我骗进了特训营，然后想套取我爹的遗言。薛云静在藏经这件事上，至少是个知情者和参与者。但可疑的是，提醒你的全是你的敌人，你不觉得很奇怪吗？我明白。所以不管怎么样，我一定要亲耳听到他的一个答复。你千万不能让他知道你已经猜到答案了，否则你就危险了。你放心，我没那么傻，不就是骗人吗？他会，我也会。他来了，教务长，教务长好。你们两个鬼鬼祟祟在这里做什么？七号，我有事找十二号，你先回去一下。七号，还要我再重复一次吗？你先回去吧，没事儿。那我先走了。教务长现在越来越威风。我找了很久，都没有找到金条。什么？你有没有听说过“负荆请罪”？什么意思？没关系。反正这个玫瑰花上也有字，你拿着，你可以随便的打我，打到你开心为止。你也太没有诚意了吧？可不可以原谅我？如果我不原谅呢？那我就等，等到你原谅为止。那你就等吧。长官，是杀是留，给句痛快话呀、啊！再给你一次机会。怎么样？没被发现吧？他向我道歉了，还送了我花。第一次送，假惺惺的！我帮你把花扔了，你舍不得呀？你呀，回宿舍吧。
Dolo! Dolo! 胖龙，什么？啊，老总，车上都是一些不值钱的中产吧？这是我们的通行证，行个方便。是不是你干的？把话说清楚，就是我干的。各一个的真是能耐。昨天晚上没打够，今天一早给我补上。说，又是怎么了？九号捡了我的花，花是我捡的，我对花粉过敏怎么了？请问教官，宿舍不是有规定吗？为什么十二号能违反营规带花进来？十二号，你的花是哪儿来的？谁送的？我自己买的。花是我送的，跟十二号没关系。那这个事情，我就不好处理了。没什么不好处理的。花是我送的，我违反了校规。我会亲自去向总教官请罪。那十二号在寝室斗殴呢？这件事情涉及到教务长，我肯定是不好处理。您看着办吧。九号、十二号出列。是。你们违反了校规，在寝室里斗殴，罚你们训练结束之后，去仓库里帮工一小时。听到没有？是。这就是排除异己的结果。二十六路军为什么会在宁都投奔共产党？不就是因为曾经是冯玉祥的旧部吗？屡受党国的排挤，连北上抗日都被重兵拦截回来，那不反了吗？哎呀，这老子的好处啊，你是一点没随着。这驴脾气倒随我，急啥眼呢？有事慢慢说，啊。
，老子，现在我告诉你，兵长得好，不如官当得好，你懂个六。哎，康司令，你现在怎么变成这样了？之前也不是满腔热血的吗？这叫识时务，懂吗？老子又不是老蒋的嫡系，要不是老子脑袋机灵。你他妈还想当少帅呢？你当蟋蟀还差不多。报告，司令，昨天我们在城门口抓到两个偷用违禁药材的商人。妈的，这点事儿也烦老子，按规矩办不就完了吗？那只是，那被抓的人里面，他有肚子岗。谁？肚子岗。爹，你这不折腾他吗？子刚，别怕，是蔡叔连累了你。蔡叔，我不怕，我只是遗憾，没能救出来小鱼。时候已到，准备行刑。预备，三、二、一，来呀、啊，带他上来。是。嗯，小子，你不懂啊！我要看看这小子到底是块什么料。你要干什么？子刚，放开我！自高，自高，自高，放了他！东家小子，又见面了啊！康康叔叔，介绍一下，这是你未来的小舅子。杜子岗，你好，康少廷，我儿子，你未来的姐夫。这，这是怎么回事啊？你怎么回事啊？啊？你说你离家出走也就算了，这怎么还走上私了呢？嗯，这怎么混到这个份上了？我走私怎么了？那我也是自食其力啊。我看你啊。就是被那个人给带坏了。他是我老板，是个好人